Hello friends, this is my second video on uh, non-profit organization and in this video I would like to explain the important concept and process of receipts and payments account and if you missed the first video its link is available in the description please watch it first and continue this video. In video class, the financial statement of not-for-profit organization consisting receipts and payments account, income and expenditure account and balance sheet. In this video, we will learn about receipts and payments account. Prepare and receipts and payments account. So, so what is receipts and payments account? Indana receipts and payments account. Do you have any idea? What is a receipts and payments account? Receipts and payments account, as its name indicates, it's a summary of cash transactions, means cash receipts and payments. And it is prepared actually from the cash book. Cash book is in class, not for profit organizations, Savana Ridil, our cash book cash book maintenance. E cash book in Lunna, other important idol item in the very summary item in the prepare another, cash book in reward, receipts, daily basis number receipts, payments, cash book in the At the end of the year, that is year of Sanathil. Number of head in name, Prathega Maita, analyze the other summary base the number of the statement in Dak. A statement in a account in a number, receipts and payments account in the So if anyone asking you what is receipts and payments account, we say receipts and payments account is a summary of cash receipts and payments. And it is prepared from the cash book. So, this is the basis of cash and payments. We have to do the cash book, cash transactions in the basis of the cash book. We have to do practical items. We receipts and payments account. Prepare it. Receipts and payments account. Prepare it. That is the first step. We have to do the steps. We have to do the steps. This is the steps that we have to do with this question. So now let's examine what are the steps involved in the preparation of receipts and payments account. That is the first step that we have to do with the account. We have to do with the date. We have to do with the account. We have to do with the account. We have to do with the procedure in the textbook. That is the first step. Take the opening balance of cash and bank. And it should be shown on the debit side of the debit side of the uh, receipts and payments account. Step number one is uh, cash book and bank balance in the opening balance. So that is bank normal item cash and bank uh, debit balance uh, asset and asset and receipts and payments account in debit side. In other words, the format is so if anyone asking you what, are the first, what is the first step in, in the process of preparation of receipts and payments account, we say take the opening balance of cash and bank and it should be shown on the debit side. If the bank shows a credit balance, it should be shown on the credit side of the passbook, as I mean credit side of uh, Receipts and payments account. Receipts and payments account le credit side le ano naamur da bank overdraft ane gile kani kenda. Normal ane gile, adu sadar na debit side le naana kani kena. So that is the first step. Step number two says, show the total amounts of all the receipts on its debit side, irrespective of its nature and period. Na yada hi version gitti thella oru item wise le gitti thella amount gile, receipt gile. The amount of the total is the debit. For example, rent, uh, rent, locker rent received. Journal rent is the cash account debtor to locker rent. To locker rent is the 
പക്ഷെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റർ ലോക്കറൻ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഡേറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് വൈസിലുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോക്കർ റെൻറ്റിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അഗെയിൻ ഹിയർ ഇൻ ദ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും ആൻഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീരീഡ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അരിയർ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഈ വർഷമാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ സിമിലർലി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ തേർഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾ ദി പേയ്മെന്റ്സ് ഷോ ദി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി പേയ്മെന്റ്സ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ആൻഡ് പീരീഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് നൺ ഓഫ് ദി റിസീവബിൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് പേബിൾ എക്സ്പെൻസസ് കൺസിഡേർഡ് അതായത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ റെസിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളോ അക്രൂഡ് ഇൻകംസോ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പരിഗണിക്കണ്ട എന്നാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോറിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അധിക കേസിലും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമലി അത് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകൾ തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണിക്കാറുള്ളത് ഒരു റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പരിചയപ്പെടാം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി റെൻഡിങ് എന്ന ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നു സാധാരണ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നോർമൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഉള്ള ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഡേറ്റ് കോളം ഇതിനാവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് ആണ് ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ആണ് ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി ടോട്ടലായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതിയാലും അങ്ങനെയും നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഐ മീൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിനെ കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടൂവിൽ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിപ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് റെസിപ്റ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റുകൾ എഴുതുക സാധാരണ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിപ്റ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളാണ് അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ആൻഡ് പീരീഡ് വി റെക്കോർഡ് സച്ച് റെസിപ്റ്റ്സ് റെസിപ്റ്റ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിസംഖ്യയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് റെസിപ്റ്റുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് എന്ന് പരിചയപ്പെടുക മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് എസ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് റെസിപ
ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് പോസ്റ്റേജ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി കൺവേൻസ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ടാക്സസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെസിപ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നോക്കി പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് നോട്ടിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു അക്കൗണ്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നോർമലി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്യാഷാണ് ഇനി അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് കയറിയിടാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഈ ഫോർമാറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം പ്രോബ്ലമാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ എക്സാം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ജൂബിലി ആർട്സ് ക്ലബ് ഗിവൺ ബിലോ പ്രിപ്പയർ ദ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തരുന്നു ക്യാഷ് ബാലൻസ് എത്ര ആയിരുന്നു ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് തരുന്നില്ല അപ്പം കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എൻട്രൻസ് ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസ് ഫീസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിപ്റ്റുകൾ ഒന്നാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസുകൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഗസീസ് ഉണ്ട് ലെഗസി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ റെസിപ്റ്റ് ആണ് ഡൊണേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ജനറൽ ആണെങ്കിലൊക്കെ റെസിപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഇവിടെ വരുന്നത് സാലറി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നത് സാലറീസ് ആണ് അത് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചതാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് സെയിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സ്പോർട്സ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് സ്പോർട്സ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റെസിപ്റ്റ്
ഐ മീൻ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റെസിപ്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് സ്പോർട്സ് എക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വരസംഖ്യ മുഖ്യ വരുമാന മാർഗമാണ് അത് റെസിപ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതുള്ളതാണ് ഇനി ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു സെയിം എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ക്ലോസ് ബാലൻസ് കയറിയിടാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ദൈൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഇത് എഴുന്നോട് കൂടി ഇത് ശരിയാണ് നമുക്കതിൽ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതിലെല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതുപോലെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു